Hallo, ich bin Felix Finkbeiner von Plan for the Planet. Ich bin hier an meiner alten Schule, wo wir den allerersten Baum gepflanzt haben. Und ich bin heute da, um vor der dritten und vierten Klasse einen Vortrag zu halten über die Klimakrise und wieso es so wichtig ist, Bäume zu pflanzen, um diese Krise zu bekämpfen. Diesen Baum haben wir damals vor 14 Jahren gepflanzt, zusammen mit all den anderen aus meiner vierten Klasse und war natürlich der allererste von ganz vielen. Und es ist ein Apfel, immer noch nicht beeindruckend groß, aber schön, dass er noch steht und dass er noch wächst. Es kommen so viele schöne Erinnerungen immer wieder hoch, wenn ich, wenn ich hier bin in meiner alten Schule. Da Plan von der Pläne natürlich angefangen und habe hier neun Jahre verbracht. Und so toll zu sehen, wie viele von den ähm, Kindern, die heute hier an der Schule sind, auch bei Planfusterplänen involviert sind, Bäume pflanzen wollen und mithelfen wollen. Und jetzt gehen wir doch mal ins alte Klassenzimmer, da wo wir äh, damals den ersten Vortrag gehalten haben und wo es alles losging. Ja, hier in dieser, in dieser Klasse, hier stand ich damals, als ich dieses erste Referat gehalten habe. Als es damals losging, damals war der Eisbär mein Lieblingstier, war mir ganz wichtig und ich habe erfahren, dass durch die Klimakrise Eisbär in Gefahr ist. Ich hatte so einen riesen Plüsch, äh, kuscheltier eisbär bei mir zu Hause und deswegen war das mir damals so wichtig. Wir haben erst kurz danach verstanden, dass es bei der Klimakrise eigentlich viel weniger um den Eisbär, sondern um uns, uns Menschen geht. Und von hier ging es los, dann haben wir ein paar Wochen später nach diesem Referat den ersten Baum gepflanzt. Und von dort hat sich Pflanzen auf Blende verbreitet. We are so happy to have Felix as part of our community and an alumnus. He's really such a treasure for our school. Uh, he's a great model for our current students about how action, individual actions, uh, their projects at school can really make a difference in our world. So we're entirely proud of having Felix uh, as part of our overall school community. Many students are inspired by him, not just because uh, of who he is now, but also because of how he started. That he started from a young age and now has done all of this, I think it puts it more on their level that they have the potential to take the same kind of action and have the same kind of global impact that Felix has. Who knows Ms. Lederer? She was my, my teacher back then in fourth grade. And in the early spring, um, after we had quite a, a warm winter, um, we had a special unit about climate change. I, I have always remembered that presentation because it, it it's where everything started. Mm -hmm. It's where, where he, he found his voice. It's where he found his passion and, and where he thought, hey, he, he has the power mm -hmm. to influence others, to help save the planet. And, and that started when he was little. So the carbon that these trees they split up the CO2 into oxygen, the O2, and the carbon. And most of that carbon remains in the tree, so in the trunk and in the branches and in the leaves of the trees, and obviously also in the roots. And in the long term, a lot of this carbon then also stays in the soil. It's important for him to connect with kids so that they can see that their ideas matter and that, that their ideas that they have when they're small can develop. And E equally important, Felix has never stopped learning about this issue. He's never stopped learning how to plant trees. Mm -hmm. and, it's, and it's really important for the kids to know that you'd never stop learning. Now, it's now the time to really focus on planting as many trees as possible and scaling this up as much as possible. And to do that, we at Plant for the Planet are particularly focusing on a big, um, big project of ours on the Yucatan Peninsula in southern Mexico. I think Felix is a great example of how learning at school can have real life connections. I think uh, when the students see pictures of Felix when he was younger, when, when he was their age, when he was nine and 10 years old, it really brings it home to them that they themselves can make a difference, not just in their studies and in their classroom, but in the world in general. You see all these wildfires going around. You see lots of wildfires and all these trees burning down. And you might ask yourself, what can I do? Can I replant these trees? Can I take action? They know that they can start taking action. Even at a young age, even with the gesture, the step of planting one tree, that can make a big impact in the long run. I think students realize that 
by listening to Felix and by hearing about what he's done, not only in fourth grade, but continues to do, I think they realize that they can really guide their own futures and make decisions and choices that can really make a difference for they themselves, individually, but also for the world. Kinder und Jugendliche sind vielleicht die besten Botschafter, um diese Idee zu verbreiten. Um, weil wir natürlich nicht nur Kinder und Jugendliche durch unsere Arbeit erreichen, sondern durch sie natürlich dann auch ihre Eltern. Um, und das hoffentlich dazu führt, dass Leute natürlich die globale Aufforstung unterstützen, aber natürlich mindestens genauso wichtig, um, in ganz viele andere dat Arten dazu beitragen, dass wir die Klimakrise nicht verschlimmern. What we know from consumerism is that students can really influence parents in terms of what they buy or what they choose not to buy. And so we know that students can help families make better decisions if students are well informed and well educated. By learning you can save the planet, you can do a lot of good and that doesn't always have to be big, it doesn't have to be a big idea to begin with mm -hmm. and it's, it's just a little one and it's planting seeds so to speak in, in the kids minds to one give them an example of someone who had a small idea that grew someone who is a living example of you are always learning and a, a, someone that they connect to because he was here, he was a student, just like them. Nachdem wir diesen Baum damals in der, in der vierten Klasse äh, gepflanzt haben, bin ich dann jeden Tag bis in die zwölfte Klasse zweimal am Tag an dem Baum vorbeigelaufen. Und es ist unglaublich, was seitdem passiert ist. Wir hatten damals, als wir den Baum gepflanzt haben, keinen Plan, wie daraus eine, eine Organisation wird sondern äh, wir hatten eigentlich ganz viel Glück, weil ein paar andere Schulen davon erfahren haben und auch ein paar Bäume gepflanzt haben. Und dann hatten etwas ältere Schüler eine ganz einfache Webseite für uns gebastelt. Und diese Webseite war quasi nur so eine Rangliste aus lokalen Schulen, wer am meisten Bäume gepflanzt hatte. Und ganz viele Schulen wollten ihre Nachbarschulen übertrumpfen und so hat sich Plants for Planet verbreitet.